ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് കേരള വസ്ത്രാലയം പട്ടാമ്പി റോഡ് കുന്നംകുളം പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ ഇടതുപക്ഷം സംഘടിപ്പിച്ച മനുഷ്യ മഹാശൃംഖല ചരിത്രമായി മാറി ജില്ലയിൽ എഴുപത്തിയൊന്ന് കിലോമീറ്റർ നീളത്തിലാണ് മനുഷ്യ ശൃംഖല ഒരുക്കിയത് രാജ്യം എഴുപത്തിയൊന്നാം റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷ നിറവിൽ മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൌരത്വം നിർണയിക്കുന്നത് ഭരണഘടന നൽകുന്ന തുല്യതയുടെ പച്ചയായ ലംഘനമെന്ന് മന്ത്രി ബി സുനിൽകുമാർ കുതിരാൻ തുരങ്കപാത തുറക്കാനാകില്ലെന്ന ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയുടെ നിലപാട് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന് തിരിച്ചടിയായി മാറുന്നു പവർഗ്രിഡ് കോർപ്പറേഷന്റെ അണ്ടർഗ്രൌണ്ട് കേബിളിംഗ് പദ്ധതിയെ പ്രതിസന്ധി സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലെത്തുന്ന വധിര മൂകരുമായ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിനുള്ള പരിശീലന പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്ന ആദ്യ ജില്ലയാണ് തൃശൂർ നമസ്കാരം വിശദമായ വാർത്തയിലേക്ക് പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ ഇടതുപക്ഷം സംഘടിപ്പിച്ച മനുഷ്യ മഹാശൃംഖല ചരിത്രമായി മാറി കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ കണ്ണിച്ചേർന്ന മഹാശൃംഖലയിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് പേരാണ് അണിനിരുന്നത് ജില്ലയിൽ എഴുപത്തിയൊന്ന് കിലോമീറ്റർ നീളത്തിലാണ് മനുഷ്യ ശൃംഖല ഒരുക്കിയത് വടക്കേ അതിർത്തിയായ ചെറുതുരുത്തി മുതൽ തെക്കേ അതിർത്തിയായ പൊങ്ങം വരെയായിരുന്നു മനുഷ്യ ശൃംഖല ഒരുക്കിയത് ട്രയലിന് ശേഷം ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖവും സംരക്ഷണ പ്രതിജ്ഞയും ചൊല്ലി സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ബേബി ജോൺ ചെറുതുരുത്തിയിൽ ആദ്യ കണ്ണിയായി പൊങ്ങത്ത് അവസാന കണ്ണിയായ മന്ത്രി പ്രൊഫസർ സി രവീന്ദ്ര ാഥ് അണിചേർന്നു തൃശൂരിൽ മനുഷ്യ ശൃംഖലയുടെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ മന്ത്രിമാരായ എ സി മൊയ്തീൻ വി എസ് സുനിൽകുമാർ മുൻ എം പി ഇന്നസെന്റ സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം കെ രാധാകൃഷ്ണൻ സംഗീത നാടക അക്കാദമി ചെയർപേഴ്സൺ കെ പി എസ് സി ലളിത സാഹിത്യ അക്കാദമി പ്രസിഡന്റ് വൈശാഖൻ ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ചെയർമാൻ കെ ബി മോഹൻദാസ് തുടങ്ങി നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു രാജ്യം ഇന്ന് എഴുപത്തിയൊന്നാം റിപ്പബ്ലിക് ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നു തെക്കിങ്കാട് മൈതാനിയിൽ നടന്ന ജില്ലാതല റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൽ കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വക്കേറ്റ് വി എസ് സുനിൽകുമാർ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി സെല്യൂട്ട് സ്വീകരിച്ചു മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൌരത്വം നിർണയിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നൽകുന്ന തുല്യതയുടെ പച്ചയായ ലംഘനമാണെന്ന് മന്ത്രി സുനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു സോഷ്യലിസം ജനാധിപത്യം മതേതൃത്വം എന്നീ മൂല്യങ്ങളെ കാറ്റിൽ പറത്തുന്നതിനിടെ നീക്കങ്ങളെ പൌരസമൂഹം ഒറ്റക്കെട്ടായി ചെറുതു തോൽപ്പിക്കണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെയും പൌരത്വ രജിസ്റ്ററിനെയും നമ്മുടെ ജനത എതിർക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ ഭരണഘടനയുടെ സംരക്ഷണത്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നും ഈ നിയമം മതേതര ഭാരതത്തിന് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ ശില്പികൾ വിശിഷ്ടമായ ഭരണഘടനയ്ക്ക് രൂപം നൽകിയത് മഹാത്മാഗാന്ധി പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ മൌലാന അബുൽ കലാം ആസാദ് തുടങ്ങിയ ദേശീയ നേതാക്കന്മാരെല്ലാം അത്തരമൊരു സമീപനം സ്വീകരിച്ചവരാണ് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളായ ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയെ ഒരു പരമാധികാര സോഷ്യലിസ്റ്റ് മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക്കായി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനും അതിൽ പൗരന്മാർക്കെല്ലാം സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ നീതിയും ചിന്തയും ആശയപ്രകാശനത്തിനും ഉത്തമ വിശ്വാസത്തിനും മതവിശ്വാസത്തിനും ആരാധനയ്ക്കുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും സ്ഥിതി സമത്വം ഗവൺമെന്റ് ചീഫ് വിപ്പ് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ രാജൻ കളക്ടർ എസ് ഷാനവാസ് മുൻ സ്പീക്കർ തേരമ്പിൽ രാമകൃഷ്ണൻ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ റാഫി പി ജോസ് ഡി ഐ ജി എസ് സുരേന്ദ്രൻ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ആർ ആദിത്യ റൂറൽ എസ് പി കെ പി വിജയകുമാർ കോർപ്പറേഷൻ കൌൺസിലർമാരായ എം എസ് സമ്പൂർണ കെ മഹേഷ് ശാന്ത അപ്പു തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു മൂന്ന് ബാൻഡ് പ്ലാറ്റൂണുകളടക്കം മൊത്തം ഇരുപത്തിമൂന്ന് പ്ലാറ്റൂണുകളും പരേഡിൽ അണിനിരന്നു തൃശൂരിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു വനിതാ പോലീസ് ഓഫീസർ സെക്കൻഡ് കമാൻഡന്റായി പ്ലാറ്റ്ഫോണുകളെ പരേഡിൽ അണിനിരത്തിയെന്ന പ്രത്യേകതയും റിപ്പബ്ലിക് പരേഡിന് ഉണ്ടായിരുന്നു വനിത എസ് ഐ പി വി സിന്ധു ആണ് പരേഡിൽ സെക്കൻഡ് കമാൻഡന്റായി പുതുചരിത്രം എഴുതിയത് തുടർച്ചയായി നാല് തവണയായി പരേഡിന് നയിക്കുന്ന സായുധ സേനയിലെ എസ് ഐ ആയ പരേഡ് കമാൻഡർ കെ വിനോദ് കുമാറിന് മന്ത്രി ട്രോഫി സമ്മാനിച്ചു പരേഡിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച പ്ലാറ്റ്ഫോണുകൾക്ക് മന്ത്രി ട്രോഫികൾ സമ്മാനിച്ചു പോലീസ് എക്സൈസ് ഫോറസ്റ്റ് സെൻട്രൽ പ്രിസൺ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സ്റ്റുഡൻസ് പോലീസ് കേഡറ്റ് സ്കൂൾ കോളേജ് എൻ സി സി കേഡറ്റുകൾ സ്കൂൾ ബാൻഡ് ടീം തുടങ്ങിയവരുടെ പ്ലാറ്റൂണുക
കുതിരാൻ തുരങ്ക പാത തുറക്കാനാകില്ലെന്ന ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയുടെ നിലപാട് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന് പ്രതിസന്ധിയായി മാറുന്നു പവർ ഗ്രിഡ് കോർപ്പറേഷന്റെ അണ്ടർഗ്രൌണ്ട് കേബിളിംഗ് നടത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കുതിരാനിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നീക്കത്തിന് തിരിച്ചടിയായി മാറുകയാണ് ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയുടെ പുതിയ നിലപാട് ഗതാഗത നിയന്ത്രണത്തിന് മുന്നോടിയായി വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗങ്ങളിൽ അനുകൂല നിലപാട് സ്വീകരിച്ച ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയുടെ നിലപാട് മാറ്റം ദുരൂഹമാണെന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള വിലയിരുത്തൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തിയൊൻപത് തീയതികളിൽ മോക് ഡ്രില്ലോടനുബന്ധിച്ച പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ തുരങ്കപാതയിലൂടെ ഭാഗികമായി ഗതാഗതം ആരംഭിക്കാനായിരുന്നു ധാരണ ഇതിനായുള്ള സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും മുന്നൊരുക്കങ്ങളും നടത്തിവരികയായിരുന്നു എന്നാൽ തുരങ്കപാത തുറക്കാനാകില്ലെന്ന് ദേശീയപാത അതോറിറ്റി സംസ്ഥാന ഊർജ്ജ വകുപ്പിനെ അറിയിച്ചതോടെ മോക് ഡ്രിൽ മാറ്റിവെക്കേണ്ട സ്ഥിതിവിശേഷമാണുള്ളത് പുതിയ സാഹചര്യത്തെ തുടർന്ന് കുതിരാനിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കളക്ടറുടെ ചേംബറിൽ നടത്താനിരുന്ന ട്രക്ക് ഡ്രൈവർമാരുടെയും ഉടമകളുടെ യോഗം മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നു സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലെത്തുന്ന ബദിര മൂഗർക്ക് ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിനായി റവന്യൂ ജീവനക്കാർക്ക് നൽകുന്ന ആംഗ്യഭാഷാ പരിശീലനത്തിന് തുടക്കമായി ഈ സൌകര്യം ഏർപ്പെടുത്തുന്ന ആദ്യ ജില്ലയാണ് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ റവന്യൂ ഓഫീസുകളിലെത്തുന്ന ബദിര മൂഗ വിഭാഗങ്ങൾക്കായി ആംഗ്യഭാഷയിൽ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇനി മുതൽ ഓഫീസുകളിൽ ഉണ്ടാവും ജില്ലാ കളക്ടർ എസ് ഷാനവാസ് പരിശീലന പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിദഗ്ദ്ധ പരിശീലനത്തിന് ശേഷം ജീവനക്കാരെ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലെ അന്വേഷണ വിഭാഗത്തിൽ നിയോഗിക്കും ആശയവിനിമയത്തിലെ തടസ്സങ്ങൾ മൂലം ബദിര മൂഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വിവിധ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ പരിഹരിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം ജില്ലാ കളക്ടർ എസ് ഷാനവാസാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ മുൻകൈയെടുത്തത് കളക്ടറേറ്റിലും വില്ലേജ് താലൂക്ക് ഓഫീസുകളിലും എത്തുന്ന സംസാരശേഷിയും ശ്രവണശേഷിയുമില്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ പരാതി ഇടനിലക്കാരുടെ സഹായമില്ലാതെ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് നേരിട്ടറിയിക്കാനും ആശയവിനിമയം നടത്താനും ഇതിലൂടെ കഴിയും തൃശൂർ ഡെഫ് അസോസിയേഷന്റെ സഹകരണത്തോടെയാണ് പരിശീലനം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ആംഗ്യഭാഷാ പരിശീലനം നൽകിയത് തലപ്പിള്ളി താലൂക്ക് വില്ലേജ് ഓഫീസുകളിലെ അൻപത് ജീവനക്കാർക്കാണ് നവധ്വനി ഡയറക്ടർ ഫാദർ ബിജു മൂലക്കര ക്ലാസ് നയിച്ചു എ ഡി എം റെജി പി ജോസഫ് ശിരസ്താദാർ കെ ജി പ്രാൻസിംഗ് തലപ്പിള്ളി തഹസിൽദാർ റഫീഖ് ബദിര മൂഗ അസോസിയേഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ അഡ്വക്കേറ്റ് ബീന ടോണി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു മറ്റത്തൂരിലെ കുഞ്ഞാലിപ്പാറ താഴ്വരയെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയാക്കി മാറ്റാൻ നടപടിയുണ്ടാകണമെന്ന് സമ്പൂദ് ഫൌണ്ടേഷൻ സ്ഥാപകനും ആത്മീയ ഗുരുവുമായ സ്വാമി ബോധാനന്ദ സരസ്വതി ആവശ്യപ്പെട്ടു കുഞ്ഞാലിപ്പാറയിലെ ക്വാറിയും ക്രഷറും അടച്ചുപൂട്ടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നടന്നുവരുന്ന സമരത്തിന്റെ നൂറ്റിയറുപത്തിരണ്ടാം ദിവസത്തിൽ സമരപ്പന്തൽ സന്ദർശിച്ച ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു സ്വാമിജി പാറ പൊട്ടിക്കാൻ നമ്മുടെ വികസനത്തിന് അത് ആവശ്യമാണെന്നുള്ള വാദം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരിതസ്ഥിയെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം ഇവിടെ അനാശാസ്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി ഭാവിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കോറികൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും ഇവിടെയുള്ള ഈ പർവ്വതങ്ങളെയും മലകളെയും പാറകളെയും എല്ലാം പ്രദേശവാസികളുടെ എതിർപ്പിനെയും ആശങ്കയെയും വകവയ്ക്കാതെ പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് സ്വാമി പറഞ്ഞു ശിഷ്യരായ പ്രണവ് ചൈതന്യ സുവേദ് ചൈതന്യ തുടങ്ങിയവരും സ്വാമി ബോധാനന്ദ സരസ്വതിക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു സമരസമിതി ചെയർമാൻ സി കെ രഘുനാഥ് നേതൃത്വം നൽകി Ceramic Center welcomes you to an enchanting world of digital ceramics. To make your dream home royal, the largest multi-brand provider presents a wide range of digital wall tiles, sanitary wares, fittings and home gadgets collection. Visit Ceramic Center today and experience the elegance of quality and design. Ceramic Center, an ultimate solution for your dream home. Trishur, Murigur, Chalakudi. Vartilegya. രാഷ്ട്രപതിയുടെ വിശിഷ്ട സേവാ മെഡൽ കരസ്ഥമാക്കി രണ്ട് അഗ്നിരക്ഷാസേന പ്രവർത്തകർ തൃശൂർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ അക്കാദമിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസറായ പി എസ് ശ്രീകിഷോറിനും തൃശൂർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സ്റ്റേഷനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസറായ ഡി ബൽറാം ബാബുവിനുമാണ് രാഷ്ട്രപതിയുടെ വിശിഷ്ട സേവാ മെഡൽ ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ രാഷ്ട്രപതിയുടെ സുത്യർഹ സേവന മെഡൽ കരസ്ഥമാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇരുവരും വിശിഷ്ട സേവാ മെഡലിന് തെരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു ദേശീയപാത അറുപത്തിയാറ് മതിലകം സി കെ വളവിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസും ഇന്നോവ കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച് എട്ട് പേർക്ക് പരിക്ക
കാർ ഡ്രൈവർ ചെന്നൈ കോടമ്പക്കം സ്വദേശി രഘുപതി ബസ് യാത്രികരായ വടക്കേക്കര സ്വദേശി നികത്തിൽ വീട്ടിൽ സരോജ മൂത്തക്കുന്നം സ്വദേശി ബിന്ദു സജീവ് എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് ഇവരെ ആക്സ് പ്രവർത്തകർ കൊടുങ്ങലൂർ മെഡിക്കൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെയായിരുന്നു അപകടം അമിത വേഗത്തിലെത്തിയ കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് എതിരെ വന്ന കെ എസ് ആർ ടി സി ബസിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു ബസ് തൊട്ടടുത്ത കെട്ടിടത്തിൽ ഇടിച്ചാണ് നിന്നത് കാർ പൂർണ്ണമായും തകർന്നു അപകടത്തെ തുടർന്ന് അല്പനേരം ദേശീയപാതയിൽ ഭാഗികമായി ഗതാഗതം സ്തംഭിച്ചു മതിലകം പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് ഗതാഗതം സുഗമമാക്കിയത് ചെങ്ങാലൂർ ഓട്ടിസം പാർക്കിൽ ആരംഭിച്ച മൾട്ടി സെൻസറി പാർക്കിന്റെയും ശിശു സൌഹാർദ്ദ ചിത്രച്ചുമറികളുടെയും ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥ് നിർവഹിച്ചു ചെങ്ങാലൂർ ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പുതുക്കാട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അമ്പിളി ശിവരാജൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു കൊടകര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കലാപ്രിയ സുരേഷ് മുഖ്യാതിഥിയായി പുതുക്കാട് പഞ്ചായത്ത് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ചെലവിലൊരുക്കിയ ചിത്ര ചുമർ സമർപ്പണം പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി വി ജൻസൺ നിർവഹിച്ചു സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരളം ജില്ലാ പ്രൊജക്ട് കോർഡിനേറ്റർ ബിന്ദു പരമേശ്വരൻ ബി പി ഒ കെ നന്ദകുമാർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിര സമിതി അധ്യക്ഷൻ കെ ജെ ഡിക്സൺ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഷാജു കാളിയങ്കര പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഹൈടെക് സംവിധാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചെങ്ങാലൂർ ഓട്ടിസം പാർക്കിലേക്ക് ഇറ്റാലിയൻ ദമ്പതികൾ നൽകിയ ഉപകരണങ്ങളുടെ സജ്ജീകരണത്തിലൂടെയാണ് മൾട്ടി സെൻസറി പാർക്ക് ഒരുക്കിയത് കുട്ടികളെ വിവിധ വൈകല്യങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് സെൻസറി പാർക്കിന്റെ രൂപകൽപ്പന കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന എരുമപ്പെട്ടി പഞ്ചായത്തിനെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അവഗണിച്ചതായി പരാതി നൂറ് ശതമാനം നികുതി പിരിച്ച പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം നൽകുന്ന പദ്ധതിയിൽ നിന്നാണ് എരുമപ്പെട്ടി പഞ്ചായത്തിനെ അവഗണിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് സാമ്പത്തിക വർഷം നൂറ് ശതമാനം നികുതി പിരിച്ചെടുത്ത പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രോത്സാഹനമായി നൽകിയത് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ മുപ്പത്തിയെട്ട് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ഇതുപ്രകാരം പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് നൂറ് ശതമാനം നികുതി പിരിച്ചു തരാൻ തൃശൂർ പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറിൽ നിന്നും അഭിനന്ദനവും ഫലകവും എരുമപ്പെട്ടി പഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്നു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ മണ്ഡലത്തിലുള്ള പഞ്ചായത്തിനെ രാഷ്ട്രീയ വിരോധത്തിന്റെ പേരിൽ അവഗണിച്ച നടപടി പ്രതിഷേധാർഹമാണെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മീന ഷലമോൻ അറിയിച്ചു എലവത്തൂരിലെ ഗജമുഖൻ ചായക്കടയുടെ ഇന്നത്തെ വരുമാനം പറപ്പൂർ ആക്സിന് മാടാമാക്കൽ പാലത്തിന് സമീപം ചായക്കട നടത്തുന്ന നടുവിൽപ്പുരയ്ക്കൽ വേണുവാണ് ഇല്ലായ്മയിലും ഒരു ദിവസത്തെ വരുമാനം ആക്സിന് നൽകുന്നത് ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപ് സവാരി പോവുകയായിരുന്ന ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ഈ ചായക്കടയിൽ നിന്നും വെള്ളം വാങ്ങി കുടിച്ച് യാത്ര തുടരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് ഓട്ടോയിൽ കുഴഞ്ഞു വീണിരുന്നു ഇത് കണ്ട ചായക്കട ഉടമ വേണു ആക്സിന്റെ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് ആംബുലൻസ് വരുത്തി ഓട്ടോ ഡ്രൈവറെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു സമയത്തിന് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചതുമൂലം ഓട്ടോ ഡ്രൈവറുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായി ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞ് സ്നേഹവും നന്ദിയും അറിയിക്കാനായി ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എലവത്തൂരിലെ ചായക്കടയിൽ എത്തിയിരുന്നു എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമിന് അവിടെ ആയിരുന്നു ഞാൻ കടയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്ക് സുഖല്ലാണ്ട് കിടക്കുന്നത് ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ മുതുവറ പുത്തുശ്ശേരി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇതിൽ പോകുമ്പോൾ ചായ കുടി കുടിച്ച് എനിക്കൊരു മുഖപരിചയമുണ്ട് അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് വന്നപ്പോൾ പുത്തുശ്ശേരി നമ്മുടെ അടുത്ത ഒരു ബന്ധുവിൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്താണ് അത് അപ്പോൾ അഡ്രസ് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞു തന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവർക്ക് ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു അതോടൊപ്പം ആക്ടിൻ്റെ ആംബുലൻസിനെ വിളിച്ച് അവർ നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ നടത്തി പോകുമ്പോഴേക്കും എൻ്റെ മകൻ വന്ന് വണ്ടിയിൽ കയറിപ്പോയി ആക്സിന്റെ കരുതലും കാരുണ്യവും ബോധ്യപ്പെട്ട വേണുഗോപാൽ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ ചായക്കടയിലെ വരുമാനം പറപ്പൂർ ആക്സിന്റെ രക്ഷാനിധിയിലേക്ക് നൽകാൻ മുന്നോട്ട് വരികയായിരുന്നു ഇതോടൊപ്പം പറപ്പൂർ ആക്സിന്റെ ആംബുലൻസ് ഫണ്ട് ഊരകം സ്വദേശി എൻ എസ് രാജനിൽ നിന്ന് ആക്സ് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ശ്രീധരൻ നായർ ഏറ്റുവാങ്ങി കൺവീനർ കെ കെ ഫ്രാൻസിസ് ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു കെ കെ വാസു ജോർജ് മാത്യു ജിൻജോ തോമസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയും സാഹോദര്യവും സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കടുത്ത പോരാട്ടമാണ് രാജ്യവ്യാപകമായി നടന്നുവരുന്നതെന്ന് ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി യുഡി ചന്ദ്രാപിനി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച ഭരണഘടനാ
വടക്കാഞ്ചേരി ഗവൺമെന്റ് മോഡൽ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ വാർഷികം മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അനിൽ അക്കര എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സംവിധായകൻ റഷീദ് പാറക്കൽ പ്രസ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് വി മുരളി പ്രധാന അധ്യാപകരായ കെ സുഷമ കുമാരി പി മേഴ്സി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സമീർ സിനിമയുടെ അണിയറ പ്രവർത്തകരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു വി കെ എൻ അനുസ്മരണ ചടങ്ങിനോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന പൊതുസമ്മേളനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും വി കെ എൻ പുരസ്കാര പ്രഖ്യാപനവും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി പ്രൊഫസർ സി രവീന്ദ്രനാഥ് നിർവഹിച്ചു യു ആർ പ്രദീപ് എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ചടങ്ങിൽ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പ്രസിഡന്റ് വൈശാഖൻ വെബ്സൈറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തിരുവലാമല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ആർ മണി പഴയനൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം പത്മകുമാർ തിരുവലാമല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സിന്ധു സുരേഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ അന്നമനട യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം വി ആർ സുനിൽകുമാർ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രസിഡന്റ് സി ഡി രാജൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടെസി ടൈറ്റസ് വിദ്യാഭ്യാസ അവാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്തു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എ പി ജോസ് ഡയറക്ടറി പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം നിർമ്മൽ സി പാത്താടൻ എൺപത് വയസ്സ് പിന്നിട്ടവരെ ആദരിച്ചു പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി കെ ഗോപി സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ അപർണ ലവകുമാർ ജോയ് മണ്ഡകത്ത് ടി കെ സദാനന്ദൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തൃശൂർ നിർമ്മല മാതാ സെന്റർ സ്കൂളിൽ നടന്ന സയൻസ് പ്രദർശനം പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയും ജർമ്മനിയിലെ മാക്സ് പ്ലാക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥിനിയുമായ നിവേദ് ജോണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്റർ ലിൻസ മരിയ ഫാദർ ജോസ് ചാലക്കൽ സിസ്റ്റർ ലിറ്റിൽ മരിയ ഫിജി ജിയോ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് ഇരുപത്തിമൂന്നാം വാർഡ് വയോജന സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു ആയുർവേദ ഹോമിയോ അലോപ്പതി മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും ഇതോടൊപ്പം നടന്നു പഞ്ചായത്ത് വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി എസ് പ്രശാന്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വയോജന ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് എം എൻ ശങ്കരൻകുട്ടി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഡോക്ടർ സോന ഡോക്ടർ നീതു ഡോക്ടർ ജിഷ ബിന്ദു എന്നിവർ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് നയിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശം നടപ്പാക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ച് കുഴു സർക്കാർ ഹൈസ്കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപികയ്ക്കെതിരെ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് മന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകി സ്കൂൾ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ടി സി വിനുമോനാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി പ്രൊഫസർ സി രവീന്ദ്രനാഥിന് നേരിട്ട് പരാതി നൽകിയത് സ്കൂൾ ഭിത്തിയിലെ ദ്വാരങ്ങളും പൊത്തുകളും അടയ്ക്കാൻ പ്രധാന അധ്യാപിക ഫണ്ട് നൽകുന്നില്ലെന്നും മന്ത്രിക്ക് നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നു പി ടി എ പൊതുയോഗം ഈ വർഷം ചേർന്നിട്ടില്ലെന്നും കലോത്സവം ഉണ്ടായില്ലെന്നും കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഗുരുവായൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫെബ്രുവരി പത്തിന് നടക്കും രാവിലെ പതിനൊന്നിന് കൌൺസിൽ ഹാളിലാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ കാവേരിക്കുട്ടി വരണാധികാരിയായിരിക്കും ഇടതുപക്ഷ ധാരണ പ്രകാരം ചെയർപേഴ്സണായിരുന്ന വി എസ് രേവതി രാജിവെച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേണ്ടിവന്നത് വൈസ് ചെയർമാൻ അഭിലാഷ് വി ചന്ദ്രനാണ് ചെയർമാന്റെ താൽക്കാലിക ചുമതല വഹിക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മൂല്യബോധം പകരുന്നതിൽ സ്കൂളിലെ സന്മാർഗ പാഠത്തിന് ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് ഫാദർ ഡോക്ടർ ഫ്രാൻസിസ് ആലപ്പാട്ട് സേക്രഡ് ഹാർട്ട് സ്കൂളിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പുതുതലമുറയുടെ ധാർമ്മിക നിലവാരം ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് കോടതിയുടെയും സർക്കാരിന്റെയും ചുമതലയാണെന്നും ഫ്രാൻസിസ് ആലപ്പാട്ട് പറഞ്ഞു മദർ ഡോക്ടർ റോസ് തീര അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സിസ്റ്റർ ഇസബൽ ഡോക്ടർ കെ പ്രീതി നായർ ഡോക്ടർ റാണി മേനോൻ സിസ്റ്റർ പ്രസന്ന സിസ്റ്റർ പവിത്ര തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു എരുമപ്പെട്ടി എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫോർ തോട്ട്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സേനകളിലേക്കുള്ള മത്സര പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടുന്നതിനുള്ള സൌജന്യ പരിശീലന ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു ജില്ലാ ഒഫീഷ്യൽ റിസീവർ അഡ്വക്കറ്റ് ഇ പ്രജിത് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ തോട്ട്സ് കോർഡിനേറ്റർ കെ എ ഫരീദ് അലി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ചീഫ് കോർഡിനേറ്റർ മേജർ കെ പി ജോസഫ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ജില്ലാ കലോത്സവത്തിൽ നാടക മത്സരത്തിൽ മികച്ച നടിയായ ഷിഫ്ന ഷിറിൻ റഷീദിനെ ചടങ്ങിൽ അനുമോദിച്ചു സൈജി പി ചെറിയാൻ സ്റ്റെഫി സണ്ണി സുജിൻ ഡൊമിനിക് എന്നിവർ ക്ലാസുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി മമ്മൂട്ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള താരങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം നാട്ടിക ബീച്ച് ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയ രാമു കാര്യാട്ട് അവാർഡ് സമർപ്പണത്തെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തി പത്മശ്രീ എം എ യൂസഫ് അലി വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മികച്ച നടനുള്ള അവാർഡ് യു എ ട്രൂത്ത് റിയൽ എസ്റ
തീരുമാനിച്ച പ്രക്ഷോഭത്തിന് ചൊവ്വാഴ്ച തുടക്കം കുറിക്കുമെന്ന് ബി ഡി ദേവസി എം എൽ എ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു മുനിസിപ്പൽ ജംഗ്ഷനിൽ രാവിലെ പത്ത് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ചു വരെയാണ് ധർണ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന സമരത്തിന് ജനകീയ സമരസമിതിയുടെ ചെയർമാൻ കൂടിയായ എം എൽ എ നേതൃത്വം നൽകും ബെന്നി ബഹനാൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ദേശീയപാതയുടെ കരാറുകാരനായ കെ എം സി കമ്പനി നടത്തുന്ന ജനവഞ്ചനയുടെ ഫലമാണ് അടിപ്പാത നിർമ്മാണം എങ്ങുമെത്താതെ കിടക്കുന്നതെന്ന് എം എൽ എ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ ജയന്തി പ്രവീൺ കുമാർ വൈസ് ചെയർമാൻ വിൽസൺ പാണാട്ടുപറമ്പിൽ എന്നിവരും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ബന്ധുക്കളും സ്വർണാഭരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ മലപ്പുറത്തു നിന്ന് തൃശൂരിലേക്ക് എത്തുന്നതിന്റെ കാരണം കരുതി വയ്ക്കുന്ന തുകയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നയൻ വൺ സിക്സ് സ്വർണാഭരണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് ട്രിനിറ്റി ഗോൾഡിൽ നിന്നാണ് തൃശൂരിലെ ട്രിനിറ്റി ഗോൾഡ് സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ് ട്രിനിറ്റി ഗോൾഡ് പുത്തൻപള്ളിക്ക് പിൻവശം എരിഞ്ഞേരി അങ്ങാടി തൃശൂർ അനുഭവം അതാണ് യഥാർത്ഥ സത്യം വലപ്പാട് സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ ദേവാലയത്തിലെ തിരുനാളിന് മുന്നോടിയായി കാൻസർ രോഗികൾക്ക് കേശദാനവുമായി വിശ്വാസികൾ അമല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസുമായി സഹകരിച്ചാണ് ഇടവകയിലെ വിശ്വാസികൾ കേശദാനം നടത്തിയത് കാൻസർ രോഗികൾക്ക് സൌജന്യമായി വിഗ് വയ്ക്കുന്നതിന് പത്ത് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ മുതൽ എഴുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള മുപ്പത്തിയഞ്ച് സ്ത്രീകൾ കേശദാനം നടത്തി ഇടവക വികാരി ഫാദർ പ്രിൻസ് പൂവത്തിങ്കൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജോൺ മന്നത്ത് ബിജു എലുവത്തിങ്കൽ ഷിജോ പുത്തൂർ പോൾ ചാലിശ്ശേരി ഷാജി ചാലിശ്ശേരി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഗുരുവായൂർ ടെമ്പിൾ പോലീസ് മുതിർന്ന പൌരന്മാർക്കായി സമ്പർക്ക പരിപാടി നടത്തി ഗുരുവായൂർ എ സി പി ടി ബി ബിജു ഭാസ്കർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്നേഹസ്പർശം പ്രസിഡന്റ് ആർ വി അലി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടെമ്പിൾ സി എ സി പ്രേമാനന്ദ കൃഷ്ണൻ ചർച്ചയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി നഗരസഭാ കൌൺസിലർ മാഗി ആൽബർട്ട് ടി പി വർഗീസ് അനിൽ കല്ലാറ്റ പ്രഹ്ലാദൻ മാമ്പറ്റ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഒല്ലൂർ മുതൽ പൂച്ചിനിപ്പാടം വരെയും പാലക്കൽ വരെയുമുള്ള റോഡ് വികസനം നടത്തുന്നതിന് മുൻപ് പുറമ്പോക്ക് അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തി ഭൂമി തിരിച്ച് പിടിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ചാറിംഗ് നടത്തിയാൽ മതിയെന്ന് റോഡ് സുരക്ഷാ ജനകീയ സമിതി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു റീ സർവേയിലെ അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് വികസനം നടപ്പിലാക്കുക റോഡിന്റെ വീതി പന്ത്രണ്ട് മീറ്ററാക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളാണ് സമിതി ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അനുകൂല നിലപാടുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ സമര പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന് ചന്ദ്രൻ ടി കെ വടക്കൂട്ട് ശശിധരൻ സി വി ദിലീപ് കുമാർ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീമിന്റെ ദ്വിദിന നേത്ര പരിശീലന ക്യാമ്പ് വെള്ളർക്കാട് തേജസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു തൃശൂർ പാലക്കാട് ജില്ലകളിലെ ഇരുപത്തിയേഴ് കോളേജുകളിൽ നിന്നുള്ള എൻ എസ് എസ് വോളന്റിയർ സെക്രട്ടറിമാർ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തു പരിശീലന ക്യാമ്പ് കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രമണി രാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എൻ എസ് എസ് എൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റേറ്റ് കോർഡിനേറ്റർ ഡോ ജോയ് വർഗീസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വിഭാഗം മേധാവി ഡോ ഷാജു പി ജോൺ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർമാരായ വിപിൻ കൃഷ്ണ ജെറിൻ ജോസഫ് എസ് എൻ സനിത എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ ഇടതുപക്ഷം സംഘടിപ്പിച്ച മനുഷ്യ മഹാശൃംഖല ചരിത്രമായി മാറി ജില്ലയിൽ എഴുപത്തിയൊന്ന് കിലോമീറ്റർ നീളത്തിലാണ് മനുഷ്യ ശൃംഖല ഒരുക്കിയത് രാജ്യം എഴുപത്തിയൊന്ന് റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷ നിറവിൽ മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൌരത്വം നിർണയിക്കുന്നത് ഭരണഘടന നൽകുന്ന തുല്യതയുടെ പച്ചയായ ലംഘനമെന്ന് മന്ത്രി വി സുനിൽകുമാർ കുതിരാൻ തുരങ്കപാത തുറക്കാനാകില്ലെന്ന ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയുടെ നിലപാട് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന് തിരിച്ചടിയായി മാറുന്നു പവർഗ്രിഡ് കോർപ്പറേഷന്റെ അണ്ടർഗ്രൌണ്ട് കേബിളിംഗ് പദ്ധതി പ്രതിസന്ധി സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലെത്തുന്ന വധിര മൂകരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിനായുള്ള പരിശീലന പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്ന ആദ്യ ജില്ലയാണ് തൃശൂർ ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് കേരള ബസ്റ്റാലയം പട്ടാമ്പി റോഡ് കുന്നംകുളം